কেরালা ভারতবর্ষের সবথেকে সুন্দর রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা পাহাড়ের চা বাগান থেকে শুরু করে আরব সাগরের সূর্যাস্ত ট্র্যাডিশনাল কথাকলি কালারিপট্টু থেকে মহমই অ্যালেপির ব্যাক ওয়াটার রঙিন এবং প্রাণোজ্জ্বল এই রাজ্যকে তাই তো বলা হয় গডস ওন কান্ট্রি এখানে আমরা ঘুরেছি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে খেয়েছি স্থানীয় কেরালিয়ান খাবার তাই বলতে গেলে আমাদের ট্যুরটা ছিল সাধ্যের মধ্যেই সাধপূরণ আমরা কিভাবে ঘুরলাম কোথায় ছিলাম সব কিছু তথ্য থাকবে এই কেরালা সিরিজে আজ তারই প্রথম পর্ব আমাদের ট্রেন ছিল খড়গপুর থেকে সাঁতরাগাছি এর্নাকুলাম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস তাই সন্ধ্যের ট্রেনে বাঁকুড়া থেকে খড়গপুর পৌঁছে গেলাম কিন্তু তখনও জানতাম না আমাদের জন্য খড়গপুর স্টেশনে কি অপেক্ষা করছে এই হচ্ছে খড়গপুর স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম আর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের ভেতরেই আমরা এই রুমটাতে আছি আমাদের ট্রেন রাত দুটোয় খড়গপুর থেকে ছিল কিন্তু বিজয় নগরামের কাছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রত্যেকটা ট্রেন রিসিডিউল হয় এবং এখন বাজে সকাল পাঁচটা পনেরো এতক্ষণে আমাদের ট্রেন টাইম দেখাচ্ছে মোটামুটি পাঁচটা পঞ্চাশ নাগাদ খড়গপুর পৌঁছাচ্ছে মানে মোটামুটি চার ঘন্টা লেটে আমাদের সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম একটু এদিক ওদিক হবে কিন্তু যাই হোক হোপ ফর দ্য বেস্ট মোটামুটি সকাল ছটা নাগাদ ট্রেনে চাপলাম চার ঘন্টা লেকটা দেখতে দেখতে ছ ঘন্টা আট ঘন্টা করে দশ ঘন্টা লেটে পৌঁছাচ্ছে ট্রেন যত লেটে চলছে প্যান্ট্রির খাবারও তত ভয়ানক হয়ে উঠছে হ্যাঁ আইআরসিডিসির ফুড অ্যাপ থেকে খাবার অর্ডার করাই যেত কিন্তু ট্রেন যেহেতু প্রচুর লেট ছিল তাই নির্দিষ্ট স্টেশনে খাবার ডেলিভারি পাওয়ার সমস্যা ছিল যাই হোক শেষ পর্যন্ত যখন এন্ডাকুলাম স্টেশনে নামলাম তখন লেটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চোদ্দ ঘন্টা এন্ডাকুলাম স্টেশন থেকে ফোর্ট কোচির দূরত্ব বারো কিলোমিটার মতো ফোর্ট কোচিতে আগে থেকে আমরা একটা হোমস্টে বুকিং করে রেখেছিলাম এন্ডাকুলাম স্টেশন থেকে ফোর্ট কোচি পৌঁছাতে অটো তিনশো টাকা ভাড়া নিল সমুদ্রের খুব কাছেই আমরা বুক করেছিলাম ক্রিস্ট ভিলা হোমস্টে হাজার পঞ্চাশ টাকা করে রুম ট্যারিফ ছিল হোমস্টের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম ফোর্ট কোচিতে আমাদের এই হোমস্টেটা এর নাম হচ্ছে ক্রিস্ট ভিলা হোমস্টে আমরা ট্রিপল আর অকুপেন্সি নিয়েছিলাম এখানে একটা ডবল বেডেড রুম আছে আর এখানে একটা সিঙ্গেল বেড দেওয়া আছে আর মোটামুটি রুমটা ঠিকঠাকই আছে স্পেশিয়াস মোটামুটি স্পেশিয়াস এদিকে একটা ছোট্ট ব্যালকনি মতো আছে আর এখানে একটা কাবার্ড আর এটা বাথরুম এমনি ওভারঅল খুব সুন্দর ক্লিনার ক্লিয়ার আছে নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার আছে ট্রেনের খাবার খেয়ে খেয়ে মুখটা একদম গেছিল তার ওপর খিদেও পেয়েছিল বেশ জোর তাই ব্রেকফাস্ট করতে স্থানীয় একটা দোকানে চলে গেলাম খেলাম কেরালার কিছু অথেন্টিক খাবার খাওয়া দাওয়ার পর একটা অটোতে করে বেরিয়ে পড়েছিলাম ফোর্ট কোচি ঘুরতে প্রথমেই গেলাম সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ ভারতবর্ষের সব থেকে পুরনো ইউরোপিয়ান চার্চগুলোর মধ্যে এটি একটি এই চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ষোলশো শতাব্দীর প্রথম দিকে এক সময় এই চার্চেই ছিল ভাস্কো দাগামার টম্ব পরবর্তী গন্তব্য ডাচ সিমেট্রি যদিও বাইরে থেকে দেখেই আমাদের সন্তুষ্ট হতে হলো। রাতের অন্ধকারে এখানে কিছু অসামাজিক কার্যকলাপ হয় 
তাই সরকার থেকে এই সিমেট্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কেরালা বেড়াতে এলেও ফোর্ট কোচি অনেকাংশে ব্রাত্ত হয়ে থাকে অথচ ফোর্ট কোচিতেই রয়েছে এক্সপ্লোর করার মতো অনেক জায়গা তার মধ্যেই একটা হল এই ইন্ডিয়ান ন্যাভাল মেরিটাইম মিউজিয়াম যেখানে সাবমেরিনের মডেল সহ ভারতীয় নৌবাহিনীর ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে এরপরে গেলাম মাতনচারি প্যালেস বা ডাচ প্যালেস ইউনেস্কো দ্বারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে চিহ্নিত এই প্যালেসে রয়েছে কেরালার রাজাদের ইতিহাস এখানে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাই ভেতরের ছবি দিতে পারলাম না কেরালার মশলা পৃথিবী বিখ্যাত তাই ঢুকে পড়লাম স্থানীয় এক মশলার দোকানে এলাচ লবঙ্গ দারচিনি জায়ফল জৈত্রি এসব ছাড়াও আরও কত ধরনের যে মশলা সেখানে দেখলাম গুনে শেষ করা যায় না তার সাথে ছিল স্থানীয় বিরিয়ানি মশলা গান পাউডার আরও নানান ধরনের গুঁড়ো মশলা সম্ভার এবার গেলাম জিউ টাউনে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে কোচির রাজার সহায়তায় জিউস কমিউনিটির লোকজন কোচির এই অঞ্চলটাতে বসতি স্থাপন করে সাড়ে চারশো বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে এখানে রয়েছে জিউস সিনাগগ যা কিনা জিউস ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা গৃহ পুরো জিউ টাউন জুড়ে রয়েছে অসংখ্য দোকানপাট আমরাও ঢুকে পড়লাম একটা এসেন্সের দোকানে জেনেছিলাম এখানে এসেন্স কিভাবে তৈরি হয় সাধারণ ব্র্যান্ডেড এসেন্সের থেকে এর পার্থক্যটাই বা তারপর নিজেদের জন্য কিনে ফেললাম কিছু পারফিউম এই দোকানটি বাইরে স্টেটে ডেলিভারিও করে দোকানের নাম এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন মালাবার বিরিয়ানি এবং কেরালিয়ান ফিস থালি দিয়ে লাঞ্চ শুরু করলাম এখানের বিরিয়ানি কিন্তু আমাদের নর্থ ইন্ডিয়ার বিরিয়ানির মতো মানে কলকাতার বিরিয়ানি বা লক্ষ্ণৌ বিরিয়ানির মতো একেবারেই নয় এটাতে কাজু কিশমিশ দার্জিলিং এলাচ তো থাকে যাই হোক এর মধ্যে কাজু কিশমিশ সমস্ত কিছুই আছে অনেকটা পোলাও পোলাও মানে গন্ধটা যেটা পোলাও পোলাও বিরিয়ানি কম পোলাও পোলাও বেশি লাঞ্চের পর গেছিলাম ব্যাক ওয়াটার বোটিং করতে ব্যাক ওয়াটার বোটিং সাধারণত সবাই পুবারে করে থাকে কিন্তু আমাদের যিনি অটো ড্রাইভার দাদা ছিলেন তিনি কোচিতে ব্যাক ওয়াটার বোটিং করার সাজেশান দিলেন চলুন সেই দাদার সাথে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই খুব ভালো মনের মানুষ এই দাদা ওনার জন্যই কোচির ব্যাক ওয়াটারে আমাদের অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা হয় আজকের ভিডিওটা আর দীর্ঘায়িত না করে সে গল্প না হয় বলবো পরের পর্বে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন অনেক ধন্যবাদ